Maningning na araw mga kafabi. Ngayon, pag-aaralan natin ang paggawa ng e-portfolio. Pero ano nga ba ang e-portfolio? Ang e-portfolio or online portfolio ay isang learning platform na kung saan nagiging lugar ng imbakan, koleksyon at listahan ng mga outputs, activities, worksheet at pictures na natapos na ng mag-aaral. Bakit mahalaga ang online portfolio? Una, ito ay magsisilbing patunay sa natapos at naikumplay na gawain ng mag-aaral. Pangalawa, isa ito sa mga hinihingi output ng Department of Education at ng paaralan. Ikatlo, ito ay nagsisilbing salamin or overview sa lahat ng mga bagay na natutunan ng mag-aaral kaugnay ng competencies na inilagay ng K-12 curriculum ng Department of Education. Ikaapat, ito ay magsisilbing diary ng paglalakbay sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Paano nga ba gumawa ng e-portfolio? Ang gagamitin natin sa paggawa ng e-portfolio ay Google Sites. Simulan na natin mga kapabi. Buksan ang paborito mong browser na ka-sign in ka sa iyong ginagamit na Gmail account. I-click mo lang ito para makapunta ka sa Google Sites. Ngayon, mag-open ng panibagong tab. Pag na-click mo na, Mapupunta ka sa Google Sites. Ito ang iyong makikita. Click mo ang blank sa gilid. Sa upper part, makikita mo ang untitled site. Click mo yan. Pagka-click mo, pwede ka na mag-add ng iyong title. For example, Furly Portfolio. Ito ang itsura ng Google Sites. So, explain ko muna ang mga tools na gagamitin natin. Matatagpuan natin sa Insert, ang text box, Images, and Dead and Drive. Then, makikita nyo rin dito ang Layouts. Baga para nga itong PowerPoint. Ngayon, punta muna tayo sa ating page title. I-type ko lang dito. Ang pinaka-title ko ay My Portfolio. Kung mapapansin mo, sa badang taas, may mga tools. So, pwede mo yung gamitin para ibahin yung yung font style Kung gusto mong baguhin ang pinaka-cover page mo, may lumilitaw dito sa side na to. Yan, pili ka lang. Ang aking gagamitin ay cover. Pwede ka rin mag-change ng image. Pwede mag-upload or mag-select image. Ang aking napili ay select image. Ngayon, Pakikita mo, ang dami mong pwedeng pagpilian dito na background sa yung cover ng e-portfolio. Pili ka lang ng pinakagusto mo. Kapag may napili ka na, click select. Walang spaces para mag-type. So, ang gagawin natin, mag-insert tayo ng text box. I-type lang natin ang school year ngayon, 2020 to 2021. And then, ang iyong grade and section.
Para mapunta yan sa itaas, itrag mo lang. Tapos na ang ating first page. Ngayon, punta naman tayo sa pages katabi ng insert sa taas. Pagkatapos natin gawin yung home, ngayon mag-add naman tayo ng panibagong page. Yung plus sign sa bandang ibaba. Add the title of this page. So, itype ko lang ang table of contents. Click done. Ito na ang ating ginawang table of contents. Para siyang isang website. So, mag appear siya sa bandang taas. Kasunod ng home. Dito sa bandang kilad, sa table of contents, mapapansin mo yung tatlong dots. Click mo yan. Then, pwede ka mamili dyan. Make home page, duplicate page, properties, add self page, hide from navigation, and delete. So, yung aking i-click dyan ay add self page. Ang una kong ilalagay na sub page ay performance output. Kapag tapos ka na, click done. At para madagdagan ulit ang iyong sub page, punta ka ulit sa table of contents and then dun sa tatlong dots, then add ka ulit ng sub page. Sa aking pangalawang subpage, nilagay ko ang test at sa aking pangatlong subpage ay certificates. Magkakalimutan, click done. So, makikita mo dun sa bandang taas, pag klinik ko ang table of contents, lalabas ang ating performance output, test, and certificates. Balik tayo sa performance output. Ngayon, lalagyan natin tong area na to. Para magawa natin yan, punta tayo sa insert. Kagaya ng sinabi ko kanina, makikita natin sa insert ang iba't ibang klase ng layouts. So, pili tayo. Ito yung napili ko para marami silang mapapaglagyan ng kanilang performance outputs. Dito sa area na to, pwede ka mag-upload or mag-select ng image from Drive or di kaya YouTube na pwede mong i-upload dito para makompile ang iyong mga performance output. Pwede ka rin maglagay ng iyong mga title kung para saan niya ba to, ano yung pinaka-name ng iyong performance output. Okay, punta tayo ngayon sa page para mag-add naman ng ating profile page. Ito na ang ating profile. Ngayon, punta tayo ulit sa insert. Then, click tayo ng ating pinaka-layout. So, akin, ito yung napili ko. Click mo lang to to edit text. Lalagay ko lang dito yung, limbawa, ito yung name ko, full name ko. Lagay mo lang. type mo rin yung grade and section. Dito sa area na to, pwede ka mag-upload or mag-select ng iyong litrato. Pwede mo rin ma-resize ang pinaka-profile pic mo. 
or yung pinaka picture mo dito sa iyong profile. Kapag satisfied ka na sa yung ginawa, balik ka doon sa pinaka page. Yan. So, mapapansin mo andito yung profile. Nasa bandang baba, gusto mo siyang itaas. Drag mo lang pataas. Katabi ng home. Napaka-easy talaga i-navigate itong pinaka-e-portfolio natin or yung ating tinatawag na online portfolio. Kung isi-save or ipapublish na, i-click mo lang sa upper right ang word na publish. Kung mapapansin mo, ito yung ginawa nating title kanina. Ngayon, click publish. Automatic na itong masi-save sa ating right. At kung isi-send mo na ito sa iyong guro, pwede mo na itong i-click and then copy link pwede mo na tong isend sa kanyang messenger makaka-access ang sino mang mapag-share mo ng link na ito di ba mga kapabi napakadali lang matutunan excited ka na bang gumawa ng iyong e-portfolio aja and fighting don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood at enjoy your day!